heiße Antonia und ich mache heute ein Interview über Coronavirus und jetzt beginnt es. Wie heißt du? Ottilie. Danke und ähm, kannst du mir erzählen über, Sie mir über den Coronavirus erzählen, was gut und schlecht war? Was gut und schlecht war bei, bei, der, bei der Umgehensweise der Politiker damit oder was meinst du? Naja, was dir gefallen hat und was dir nicht gefallen hat und was dir nicht gefallen hat. Also mir hat es eigentlich nicht so gefallen, dass ich nicht in die Schule gehen konnte, weil es für mich eigentlich was Schönes ist, weil ich viele Freunde dort habe. Ähm, aber andererseits hat man auch ein bisschen mehr Zeit, länger auszuschlafen, ähm, vielleicht mal auf sich selber zu schauen, aber ich glaube, nach einiger Zeit ist das dann auch wieder gut. Also ich freue mich dann auch schon wieder, wenn es jetzt wieder langsam normal ist. Danke. Und was war das Schlechte? Ja, das Schlechte war eben, dass ich dann doch am Anfang meine Freunde nicht sehen konnte, meinen Freund nicht sehen konnte. Ähm, und auch zum Beispiel meine Lehrer. Ich habe gute Lehrer und ja, also das hat mir nicht so gefallen. Danke. Ist die Maske, oh, oh, ist die Maske störend oder ist sie okay? Ähm, also es ist natürlich nicht das Gleiche, wie wenn du ohne die Maske arbeit, äh, atmest. Aber es ist was Notwendiges, es ist was, was es einschränkt und ähm, ich finde das eigentlich nicht gut, wenn sich Leute darüber beschweren, dass es sie so hart einschränkt, weil im Grunde genommen setzt du es in den öffentlichen Verkehrsmitteln auf, wenn du mit Leuten in Kontakt bist. Das heißt nicht, dass jetzt dein ganzes Leben verändert wird, also das ist eine notwendige Maßnahme. Okay, danke. Und hast du noch etwas zu sagen über den Coronavirus? Ähm, ja, ich meine... Ähm, hätte man sich auch sparen können, also war natürlich nicht das Beste. Bei mir ist viel, viele Reisen entfallen und alles, ähm, aber ich denke, es wird vorbeigehen. Es wird immer Prüfungen geben und ja, hoffentlich, also ich bin eh froh, dass ich jetzt hier bin. Es gibt sicher Gebiete, in denen, in denen das schwieriger ist, das einzudämmen und deswegen bin ich eigentlich ganz froh. Also ich kann mich nicht wirklich beschweren darüber jetzt, weil mich hat es nicht so hart getroffen. Ach, und danke. This video is too. schlimmer als eine Grippe ist und einfach ein Virus, der wirklich gefährlich ist und in Österreich war, noch immer ist, aber nicht mehr so schlimm. Ja. Finden Sie die Maske angenehm oder okay? unangenehm oder okay? Ich finde sie sogar besser. Sie ist zwar unangenehm, aber ich fühle mich sicherer, wenn Leute um mich herum die Maske anhaben. Haben Sie noch etwas zu sagen? Ich hoffe, es kommt keine zweite Welle. Mehr nicht. Zurück. Heute haben wir ein Interview. Es geht um heute Coronavirus. Wir werden drei Fragen, ein paar mehr. Ja, Fragen. Und ja. Was, für, was können Sie uns irgendetwas er, äh, erzählen über den Coronavirus, was Sie gut und schlecht finden? Also ähm, ich glaube, dass ähm, so also gut, keine Ahnung, vielleicht, dass es die Menschen in dieser Situation näher aneinander gebracht hat, dadurch, dass wir alle gemeinsam in einem Boot sitzen und irgendwie gemeinsam dieses Problem oder diese Krise durchstehen mussten. Das ist vielleicht was Gutes und ich glaube, die schlechten Aspekte sind sowieso augenscheinlich. Wie finden Sie die, diese Regel mit der Maske? Äh, stört das Sie oder ist es, einfach, ist es okay? Ähm, es ist manchmal etwas schwer darin zu atmen und man fühlt sich so, es ist heiß, 
Aber ich finde es sehr gut und es ist notwendig. Und ich glaube, dass ein Bewusstsein dafür geschaffen wurde, hilft uns auch sehr, also dass das in Zukunft äh, eingedämmt bleibt weiterhin. Also dass sich die Ausbreitung nicht weiter voranschreitet und die Infektionszahlen weiterhin niedrig gehalten werden. Also ich finde es eigentlich gut, dass es ein Bewusstsein dafür gibt, Masken zu tragen und dass Leute auch, ähm, dass die Leute auch das machen konsequent in U-Bahnen und in Geschäften. Und was finden Sie über Quarantäne? Es ist, es ist sehr blöd, die ganze Zeit zu Hause zu bleiben, cool und so. Ähm, ich finde, man hatte in der Zeit der Quarantäne ähm, die Möglichkeit, über sich selbst viel nachzudenken und auch sich zu fragen, ähm, also persönliche Fragen zu stellen, in, in, inwieweit vielleicht, ja, was man in Zukunft noch machen will oder wie man damit umgeht. Man hat einfach eine Menge Zeit und ich glaube, diese Zeit kann man sehr gut nutzen, um sich mit sich selbst zu beschäftigen oder neue Dinge zu lernen oder eben auch rauszugehen und Sport zu machen, jetzt nicht sich mit anderen Leuten zu treffen, aber grundsätzlich war die Quarantäne auch eine Zeit, die ähm, doch sehr anstrengend war, weil man ist, sich ist irgendwie isoliert gefühlt hat und äh, eingesperrt, ähm, aber man hat trotzdem immer die Möglichkeit rauszugehen, in die Natur zu gehen, Sport zu machen, die Sonne zu genießen, auch wenn es nur alleine ist oder mit der Familie und das sollte man glaube ich auch machen, das ist, das ist wichtig, nicht nur zu Hause sitzen. Und wollen Sie noch etwas sagen? Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass man vorsichtig ist und die Sache ernst nimmt, aber man sollte nicht viel zu große Angst haben, weil Angst ist ähm, etwas, was uns nur ähm, bremst und ähm, hindert in unserer Entwicklung und gemeinsamen Zusammenarbeit. Also keine Angst, aber durchaus Vorsicht. Danke. Und noch ähm, ähm, das mit den Händen waschen, ist das gut? schlecht oder langweilig jeden Tag immer nervig jeden Tag das zu tun Hände waschen ähm, na ich glaube das ist sehr wichtig und das äh, ist auch wichtig eben um ein gewisses Maß an Hygiene zu bewahren und sich eben mit anzustecken oder andere anzustecken also ich finde das ist wichtig ich habe mir auch früher immer die Hände gewaschen also ähm, ja wa wa wascht euch die Hände Leute das ist, ist wichtig Mindestens 30 Sekunden, nicht vergessen. Okay, Shoutout, Hände waschen. Und ja, danke fürs Interview und ja, tschüss. Passt. Tschüss. Danke. El, el coronavirus eh, llegó improvisamente y pues dejó a muchas personas en la calle con muchos problemas porque muchos negocios cerraron y pues fue un gran problema para la humanidad pero tenemos que estar unidos y esperar que esto pase muy pronto y así y pues gracias a Dios a mi familia está bien mi familia toda mi familia está bien mis amigos también y lo siento mucho por las personas que han su eh, sufri sufrieron este problema porque hubieron muchos muertos y pues lamentablemente lo siento mucho y esperemos que esto se vaya muy pronto tenemos que estar todos unidos bueno pues chao Also ich kann nur das erzählen, was ich, äh, wie ich diese, diesen Virus äh, mitbekommen habe. Und ja, es ist halt, ist halt, ist halt äh, ein bisschen, bisschen problematisch wegen Arbeit und so, dass man nicht arbeiten gehen kann. Und die dauernde Maskenpflicht, aber ja, die Situation ist normal, wie sie ist und man muss halt damit umgehen können. Ja. So, Quarantäne ist äh, ein, bisschen, ein bisschen langweilig gewesen, oft zu Hause rumsitzen. Aber jetzt mit der Zeit haben die, ist es wieder ein bisschen lockerer, die Leute gehen raus, viel spazieren, Park, 
und so weiter. Und ja, gute Sache. Vermisst, ja, die, die Leute aus der Arbeit habe ich vermisst, weil man ist doch gewohnt, immer mit denen zu sein, jeden Tag. Und dann einen Tag auf den anderen sieht man sie für Monate lang nicht. Ja. Und sonst? Ja, ich hoffe, dass die, dass die Krise weniger wird oder gar aufhört und ja, wieder ganz normal in den Alltag gehen kann. Sie noch jemanden grüßen? Ja, äh, meine Mutter, schöne Grüße. Ja. Und tschüss. Hallo und jetzt machen wir ein Interview über den Coronavirus und wir beginnen. Können Sie uns über den Coronavirus Ja, also meine Meinung zum Coronavirus ist, dass es sehr schade ist, dass Menschen zu Hause bleiben müssen und ältere Menschen dadurch sehr bedrohlich sind und ich hasse Corona. Ja, es ist halt schlimm, ne? weil Lockdown jetzt ist sie, jetzt ist Lockdown und äh, viele Leute haben Urlaub geplant und es geht jetzt leider nicht. Ja. Ich finde das ein bisschen blöd, dass man zu Hause bleiben muss und Masken tragen muss, aber man muss es machen wenn man es so Anzeigen bekommt, aber ich finde es blöd. Ich find's, ja, blöd. Findet ihr die, die Maske kratzig oder okay? Findet ihr die Maske unangenehm oder okay? Ja, es gibt halt nicht nur die eine Maske, sondern es gibt mehrere, aber ich finde das eh ganz angenehm und passend äh, zu diesem Coronavirus. Ich mag die Masken nicht so sehr, weil es den Atem unterdrückt und es macht einem sehr schwer zu atmen und man kann sich selber dadurch anstecken, aber es ist besser für die Menschheit. Also ich finde, dass die Masken nicht so viel helfen oder so und dass sie so richtig nerven, aber man kann nichts dagegen machen, ja. Habt ihr noch etwas zu sagen? Nein, eigentlich nicht. Und dir? Abonniert diesen Kanal. Abonniert diesen Kanal und liked die Videos. Ich habe nichts zu sagen. Danke für das Interview und tschüss. Tschüss. Yes.